Hello and welcome to the Daily Karnataka Election Show. With Republic TV's exclusive interview with Karnataka Congress Chief DK Shivakumar, stirring a storm in the poll bound state and Bajrangdal taking to the streets in protest against the Congress's election promise uh, to ban the group. Added to the Prime Minister leading the BJP's poll charge, it's been an action packed 24 hours in Karnataka. And we at Republic TV come to you with the biggest election team with boots on the ground to give you a 360 degree view of all that's been going on in Karnataka just a week before the elections. Republic interview with DK Shivakumar stirs a storm. Controversy over Congress promise to ban the Bajrang Dal explodes. Bajrang Dal takes to the streets in protest, will chant Hanuman Chalisa in temples across Karnataka. The Congress is divided on ban Bajrang Dal promise. The Prime Minister holds massive election campaign in Moodamidri. Brace for big BJP roadshows in Bengaluru this weekend. Prime Minister will lead the BJP charge going to the elections. The Congress Party's poll promise to ban the Bajrang Dal if it comes to power in Karnataka has already led to a wave of backlash against the party. A Republic spoke to the Karnataka Congress Chief DK Shivakumar about the controversy and this is what he had to say. Prime Minister is trying to call, uh, tell Hanuman in what way Hanuman uh, is. Uh, see, Hanuman, there are no Rama temples in this day, in the country. One or two uh, Dashata Maharaja's temple in this country. Mm. There is Ram and Ram Bhakt Hanuman because Hanuman is a Sevak. Right. So, Bajrang Dal organization is different. Bajrang is different. Why is uh, try to uh, disrespect Lord Hanuman? We all respect Hanuman, we all are Hindus. D.K. Shivakumar's efforts to play down the controversy have not worked. On Wednesday, the Bajrangdal workers gather outside the Congress headquarters in several states to protest against the election promise in the manifesto. And tomorrow, that's on uh, Thursday, workers of the Bajrangdal and the Vishwa Hindu Parishad of the VHP have decided to chant Hanuman Chalisa across temples in Karnataka as a mark of protest against the Congress's poll promise. The BJP has reacted strongly to the Congress uh, election manifesto and their promise to ban the Bajrang Dal. From Union Minister Rajiv Chandrasekhar to BJP Chief JP Nadda and even Prime Minister Modi have weighed in on the manifesto promise made by the Congress party. Look, with the Congress of this manifesto, it's a big surprise that their politics and rajniti is at this point का एक पॉलिटिक्स बन गया है कि यही कांग्रेस जिन्होंने पीएफआई के अगेंस्ट एक्शन करने में हिचकिचाया है उन्होंने पीएफआई के अगेंस्ट केसेस विड्रॉ किए और पीएफआई के वायलेंस और विक्टिम और वायलेंस को उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया वही वही कांग्रेस पार्टी आज जब सेंट्रल गवर्नमेंट पीएफआई को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बैन कर चुके हैं वही एक तरह से पीएफआई के सपोर्टर्स को अपीज करने के लिए बजरंग दली बजरंग हनुमान भक्त को बैन करेंगे करके उन्होंने एक अपीजमेंट का एक कॉन्सेप्ट उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने डाल दिया है ये बड़ा एक स्पष्ट रूप से बेशर्मी का एक हद पार्क जैसे उनका एक राजनीति बन गया है कि इतना वो घबराते हैं या उन इतना अपीज करते हैं पीएफआई के सपोर्टर्स को और इस वायलेंट टेररिस्ट के सपोर्टर्स को कि उनको दिखाना चाहते हैं कि देखिए पीएफआई तो बैन हो ही गया है लेकिन हम आपके लिए बजरंग दल को बैन कर लेंगे और हनुमान भक्त को बैन कर लेंगे कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को पाने में बंद करने का निर्णय किया है पहले प्रभा श्री राम को पाने में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को पाने में बंद करने का संकल्प लिया है नॉट जस्ट द बीजेपी not even all members of the Congress seem to be on board with its manifesto promise to ban the Bajrang Dal if it comes to power in the state. Congress leader Acharya Pramod Krishnan has uh, publicly spoken out about his reservations with the poll promise, saying that the Bajrang Dal is not a terror group. Look, the first thing is that Bajrang Dal is a party, but it is not a terror group. 
अगर बजरंगी दल आतंकवादी संगठन होता तो फिर उस पर पाबंदी लगाने की मांग हम सबसे पहले करते हैं लेकिन बजरंगी दल जो है वो बीजेपी को सपोर्ट करता है है ना ईसाई चर्च मिशनरी का जो कन्वर्जन होता है हिंदू से ईसाई जो लोग बनते हैं उसका विरोध करता है वैलेंटाइन डे का विरोध करता है तो बजरंग दल एक ऐसा संगठन है जो हिंदुत्व की बात करता है लेकिन उसको आतंकवादी संगठन समझ करके उस पर पाबंदी लगाने की बात करना मुझे लगता है उचित नहीं है Prime Minister Modi addressed a public meeting in Murbidri today where he said the BJP aims to make Karnataka the leading state in terms of development. Prime Minister slamming the Congress party for turning Karnataka into an ATM for their what he called royal family. He said the Congress when in power took 85% commission. He said 85% commission for every scheme which set the state back by decades and called on the people of Karnataka to be cautious while considering the Congress. Jo log कर्नाटका में आतंक फैलाने की साजिश में गिरफ्तार होते हैं कांग्रेस उन्हें बचाने के लिए मैदान में आ जाती है ये सच्चाई है कि नहीं है ऐसे लोगों को कांग्रेस बचाती है कि नहीं बचाती है अगर ऐसे लोगों को बचाएंगे तो शांति आएगी क्या इतना ही नहीं रिवर्स गियर कांग्रेस ऐसे एंटी नेशनल लोगों पर दर्ज मुकदमे ना केवल वापस ले लेती है बल्कि उन्हें छोड़ भी देती है समाज के विभिन्न वर्ग एकजुट होकर एंटी नेशनल लोगों का विरोध करते हैं लेकिन रिवर्स गियर कांग्रेस दूसरी दिशा में चलती है और ऐसे ही एंटी नेशनल लोगों से चुनावी मदद लेती है जस्ट डेज टू गो बिफोर द हाई स्टेक्स कर्नाटका बैटल ऑल आईज आर ऑन विच पार्टी गेट्स अ हेड अ पोलिटिकल टेम्पर इज एक्सपेक्टेड टू राइज फर्दर इन द लास्ट लेग ऑफ द कैंपेनिंग एंड द प्राइम मिनिस्टर इज इन द स्टेट द नेक्स्ट फ्यू आवर्स विल डिसाइड the political headwind the our poll promise to you is that we will have you covered on every election story coming out of karnataka tune into the daily karnataka election show once again tomorrow until we meet again namaskara